Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình, channel làm giàu ở Mỹ, mình là Thắng. Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn một cái nghiên cứu vừa mới được công vừa mới được công bố từ trường Đại học Harvard Medical School, tức là trường Đại học Y Dược thuộc uh, Đại học Harvard. Và trong cái nghiên cứu báo cáo này á, người ta báo cáo rằng là chỉ chương trình uh, Medicare Advantage có vẻ như là hiệu quả hơn trong việc chăm sóc sức khỏe cho những người thù hưởng uh, cho những người nằm trong cái chương trình Medicare Advantage hơn là cái chương trình Medicare truyền thống mà do chính phủ Mỹ quản lý thì mình đọc thấy cái mẫu tin này và mình đọc kỳ 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 thông báo về cái nghiên cứu này thì mình cũng cảm thấy ngạc nhiên bởi vì uh, như các bạn biết là cái chương trình Medicare Advantage á, nó thường là có chi phí thấp hơn so với là cái chương trình Medicare truyền thống và bây giờ mình lại thấy á, là có những cái nghiên cứu và những cái phân tích rất là rõ ràng có những số liệu rất là cụ thể là cái chương trình Medicare Advantage có vẻ như là hiệu quả hơn uh, trong cái việc chăm sóc sức khỏe cho những người trong cái chương trình này so với những người trong trong cái chương trình Medicare truyền thống thì các bạn cũng biết á, là nếu như mà có 100 người đang được đang có được Medicare thì 50 người khoảng 50% là chọn cái chương trình Medicare Advantage và chỉ 50% còn lại là chọn cái chương trình Medicare truyền thống và cái chương trình Medicare truyền thống là cái chương trình mà được chính phủ Mỹ à, tài trợ và chính phủ Mỹ quản lý 100% trong khi cái chương trình Medicare Advantage là cái chương trình được chính phủ Mỹ ký duyệt nhưng mà hầu hết nhưng mà tất cả là được quản lý và 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 chào bạn là bởi các cái công ty quản công ty uh, bảo hiểm tư nhân và cả cái kế hoạch Medicare Advantage cả cái plan á, là điều phải được Medicare uh, trung tâm Medicare của chính phủ duyệt thì mới được bán thì mình cũng thấy ngạc nhiên vì sao một cái chương trình mà nó lại rẻ hơn mà lại hiệu quả hơn và những cái nghiên cứu này nó rất là nó rất là là thuyết phục bởi vì những cái nghiên cứu này được thực hiện bởi các cái trường danh tiếng như là trường Đại học Harvard, trường y dược của Đại học Harvard và những cái số liệu của nó rất là thuyết phục cho nên mình muốn chia sẻ với mọi người và cũng và cũng muốn là, là tìm hiểu thêm và giải thích để xem có thể là vì sao cái chương trình Medicare Advantage này nó có vẻ như là tốt hơn uh, rất là nhiều mặt. Alright, trước khi mà mình đi vào kỳ chương trình, mình đi vào cái chuyện đó thì nếu đấy là lần đầu tiên các bạn xem channel của mình thì channel của mình tập trung vào ba chủ đề tăng thu nhập, giảm chi phí và đầu tư an toàn và dài hạn trên thị trường chứng khoán Mỹ bởi vì mình tin rằng á, chỉ có đầu tư an toàn và dài hạn trên thị trường chứng khoán Mỹ là cái cách chắc chắn nhất và và ít rủi ro nhất uh, để cho mình có thể trở nên giàu có hơn và có một cái cuộc sống tốt đẹp hơn ở Mỹ, đặc biệt là mình trở nên có một cái cuộc có một cái cái kỳ sau khi mình nghỉ hưu thì mình sẽ có một cái cuộc sống nghỉ hưu thoải mái hơn và đầy đủ hơn. À, và bởi vì cái chương trình này là cái channel của mình á, thì giúp cho mọi người lên kế hoạch để có những cái nghỉ hưu thoải mái và đầy đủ và giàu có hơn, cho nên mình cùng mình cũng nói rất là nhiều về các cái chủ đề như là Medicare, Medicaid, tiền hưu và tiền già bởi vì mình phải tìm hiểu những cái vấn đề này trước khi mình đến tuổi về hưu chứ để mình có những cái chuẩn bị phù hợp cho đến khi mà mình đã đến tuổi về hưu rồi 65, 70 tuổi rồi mà bắt đầu biết đến những cái này thì nó sẽ quá muộn các bạn có đồng ý không? Alright, nếu đã là những cái nếu đẩy lên những cái chủ đề mà các bạn cũng quan tâm á, thì các bạn nhớ đăng ký kênh để mình có thể gặp nhau hàng ngày. Mình ra video mới vào mỗi ngày. Ok, bây giờ mình quay trở lại với chương trình Medicare Advantage và trước khi mà mình đi vào cái nghiên cứu gần đây mà được Đại học Harvard uh, 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 được Đại học Harvard publish uh, tức là được Đại học Harvard uh, đăng tải và chia sẻ cái nghiên cứu này thì mình nhắc lại một chút thì chương trình Medicare là như thế nào thì Medicare là một cái chương trình y tế bảo hiểm sức khỏe dành cho người trên 65 tuổi từ 65 tuổi trở lên ở Mỹ và khi mà mình làm việc ở Mỹ mình đi mình đi làm hàng năm mỗi năm như vậy mình điều động thuế an sinh xã hội và thuế Medicare thì nếu như mà mỗi năm mình làm việc được khoảng 10 năm hoặc là nhiều hơn 10 năm ở Mỹ thì mình sẽ có được 40 tính chỉ làm việc mỗi năm tối đa mình có được 49 tính chỉ làm việc 10 năm mình sẽ có được 40 tính chỉ làm việc ở Mỹ 
thông qua cái tiền thuế Medicare mà mình đã đóng thì đến khi đến 65 tuổi thì mình sẽ có được cái Medicare này và thật ra cái chương trình Medicare này nó rất là phức tạp nó chia thành bốn phần phần A là cái phần bảo hiểm bệnh viện thì nếu như bạn có 40 tiền chỉ làm việc ở Mỹ đến khi bạn đến tuổi 65 thì phần bảo hiểm bệnh viện tức là nó trang trả cho những ý phí nếu bạn phải vào nằm viện do bị bệnh và phải nằm viện một đêm trở lên thì cái phần A này nó sẽ trả cho bạn và nếu bạn có đủ 40 tiền chỉ làm việc thì bạn sẽ có được cái phần A này miễn phí nếu như bạn không có đủ 40 tiền chỉ làm việc thì bạn phải đóng tiền mua cái phần A này và cái chi phí của năm 2003 cho cái phần A này là khoảng 502 đô mỗi tháng khá là đắt cho một người đã đến tuổi về hưu rồi, đúng không? Thì đó là phần A. Phần B là bảo hiểm chăm sóc sức khỏe tức là dành cho trời nó sẽ trả cho cả cái chi phí lúc mà bạn đi khám bệnh hoặc bạn có những cái xét nghiệm những cái thử máu, những cái chụp phim hoặc là bạn vào bệnh viện để uh, làm những cái phẫu thuật nhỏ và không phải ở lại qua đêm bạn vào bệnh viện xong rồi đi về trong ngày thì phần B này nó sẽ trả cho bạn và tất cả mọi người đều phải đóng tiền cho cái phần B này cả không có ai được uh, không có không có ai được miễn cả bạn có 40 tiền chỉ hay là không? Nếu mà có được cái bảo hiểm này trong Medicare, bạn phải đóng tiền cho cái phần B này. Sau đó là đến phần D, là cái phần mà bảo hiểm thuộc kế toa. Nếu bạn có thuộc kế toa và ra ngoài ra ngoài phạt bác sĩ mua, thì bạn phải có phần D này thì mới được cái bảo hiểm phần D này nó trả tiền cho cái thuộc kế toa đó. Còn nếu bạn không có thì bạn phải trả tiền túi. Cho nên có nhiều người không biết là tưởng là mình có Medicare rồi thì thật ra mình có Medicare là chỉ có cái phần A đó thôi. Còn phần B và phần D là các cái phần mà bạn phải trả tiền. Chứ ai cũng phải trả tiền cho phần B và phần D cả. À, phần C, mình bỏ bán qua phần C bởi vì phần C nó phức tạp hơn cho nên mình quay trở lại sau cùng. Phần C là nó có hai loại. Loại thứ nhất người ta gọi là Medigap hay là Medicare Supplement, uh, supplemental thì là nó Medigap tức là các cái khoảng trống đúng không? Thì nếu như mà uh, trong phần A, phần B phần, và phần D mỗi phần như vậy đều có các cái khoản tiền mặc dù bạn có bảo hiểm nhưng mà đều có những cái khoản tiền bạn phải bỏ tiền tuổi ra trả những cái khoản tiền đó có thể là cái tiền khảo hao tức là tiền deductible hoặc tiền uh, cung trả co-payment hoặc là co-insurance thì những cái khoản tiền đó đến khi có chuyện thì bạn phải móc túi ra trả mặc dù bạn đã có bảo hiểm phần A, phần B và phần D nhưng mà phần A, phần B, phần D chỉ trả cái phần lớn còn có cả cái phần nhỏ thì bạn vẫn phải trả nhưng mà nếu như những cái phần nhỏ đó mà nó trở nên lớn quá mà bạn sợ nếu như mà bạn có bệnh gì đó mà phải điều trị lâu dài và không có tiền để trả phù thêm thì bạn có thể mua cái Medigap này thì những lần phù thêm như vậy nếu thì bạn sẽ không cần trả tiền nữa Medigap sẽ trả cho bạn nhưng mà bạn phải đọc tiền để bạn mua cái Medigap này. Đó là cái phần thứ nhất của trong cái phần C. Phần thứ hai trong phần C nó gọi là Medicare Advantage. Thì Medicare Advantage thật ra nó là một cái chương trình bảo hiểm khác. Phần A, phần B, phần D và phần C Medigap. Lúc nãy giờ mình nói là nó là Medicare truyền thống. Và nó có bốn phần như vậy. Thì Medicare Advantage là một cái, một cái option khác một cái sự lựa chọn khác nếu như mà bạn không muốn đi theo cái chương trình truyền thống có cả bộ phần như thế thì bạn chọn qua Medicare Advantage để chọn Medicare Advantage thì bạn phải có phần A và phần B tức là bạn phải trả tiền để mua phần B và bạn phải có phần A miễn phí hoặc là bạn phải trả tiền để mua phần A sau khi bạn có phần A, phần B rồi thì bạn muốn có chuyển qua Medicare Advantage để giảm chi phí thì bạn có thể chuyển qua Medicare Advantage bởi vì trong Medicare Advantage thông thường nó sẽ có phần D tức là nó sẽ trả tiền là tiền mua thuộc kế toa cho bạn và nó sẽ à, và nó phải và nó sẽ có những cái chương trình khác mà sẽ giúp bạn chăm sóc sức khỏe tốt hơn và nó cũng có chi phí tốt hơn bởi vì nếu bạn mua cái chương trình truyền thống thì mỗi chương trình như vậy nó đều có những cái phần phải trả à, thêm từ từ tiền tuổi của bạn thì cái đó nó có khả năng là sẽ khá đắt đỏ thì nếu bạn chuyển qua Medicare Advantage thì cái chi phí thường nó sẽ rẻ hơn cho nên là gần đây khi mà mình nghiên cứu và tìm hiểu về Medicare Advantage thì mình khá ngạc nhiên khi mà mình đọc được một cái bài báo này và mình thấy cái bài báo này nó 
công bố nó đăng tải những cái những cái tìm hiểu từ một cái nghiên cứu của trường đại học Harvard trường y dược của trường ở ở Harvard thì người người ta làm một cái nghiên cứu và người ta nhận thấy rằng á là cái chương trình Medicare Advantage thì nó hiệu quả hơn cái efficacy này là hiệu quả hơn utilization là cái cách cái cái sử dụng của những cái dịch vụ y tế thì cái chương trình truyền thẩm nó lại không bằng cái chương trình Advantage và cái bài báo này nó được đăng trên một cái tạp chí về sức khỏe về Medicare cũng khá là nổi tiếng Fierce Healthcare thì ở đây các bạn thấy là người ta nói là một cái bài nghiên cứu này đã được công bố bởi trường đại học Harvard Medical School và Innovalon Harvard Medical School and Inva, Innovalon tức là nó được kết hợp từ cái trường Harvard Medical School và cái công ty Innovalon này và nó thu thập cả cái data, cả cái dữ liệu từ năm 2015 cho đến năm 2019. Và người ta đã thấy rằng á, là những người mà nằm trong cái chương trình Medicare Advantage thì nhập viện ít hơn 50% so với những người trong cái chương trình Medicare truyền thống. Nhập viện ít hơn 50% là một cái con số rất là lớn Nếu như mà những người trung bình, những người trong Medicare truyền thống nhập viện 10 lần chẳng hạn Thì là cái trong, những cái người trong chương trình Medicare Advantage chỉ nhập viện ít hơn 5 lần Bởi vì một nửa à, 50% là 5 lần Mà ít hơn là là nó chỉ khoảng 5 lần thôi Cho nên là là như vậy là khá là, khá là nhiều, đúng không? Không nhận như vậy những cái người mà có Medicare Advantage á, thì đi đến cả cái phòng cấp cứu là 22 lần, 22% ít hơn so với những người trong cái chương trình Medicare truyền thống. Thì các bạn thấy á, rõ ràng, á, là, là, đấy là những cái con số mà nó rất là rõ ràng là những người trong cái chương trình Medicare Advantage có vẻ như là có sức khỏe tốt hơn bởi vì họ có sức khỏe tốt hơn và họ có sức khỏe ổn định hơn thì họ mới không phải nhập viện nhiều như vậy và họ cũng không cần để đi đến những cái phòng cấp cứu phòng emergency nhiều như thế đúng không à, cho nên là những cái con số này là rất là thuyết phục mà nó không phải là chỉ 5% 7% ít hơn nó là 50% và 22% ít hơn số lần nhập viện và số lần à, phải đi đến phòng cấp cứu cho nên là đó, những, đó là những cái con số rất là thuyết phục cho nên mình mình ngạc nhiên mình biết là cái chương Medicare Advantage là nó rẻ hơn nhưng mà vì sao lại nó có vẻ như là có hiệu quả hơn cho những cái nghiên cứu mà rất 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 uh, uh, rất uh, mang tính chuyên môn rất là cao và và rất là thuyết phục như thế này cho nên mình mới tìm hiểu thêm thì sau khi mình tìm hiểu thêm á, thì mình mới bắt đầu cố gắng giải thích là vì sao cái chương trình Medicare Advantage này nó rẻ hơn thì trước hết để mà nói á, là cái chương trình Medicare Advantage này nó rẻ hơn là rẻ hơn như thế nào thì mình phải giải thích thêm một chút. Hiện tại có khoảng 3.500, có nhiều hơn 3.500 những cái plan của Medicare Advantage. Tức là nếu như bạn đến tuổi 65 và bạn gia nhập Medicare và bạn có muốn cho Medicare Advantage thì bạn có trên thị trường bây giờ có đến hơn 3.500 cái plan khác nhau của Medicare Advantage và tất cả các cái plan Medicare Advantage này đều được bán bởi các công ty bảo hiểm tư nhân cả không có một cái chương trình nào là thuộc nhà nước của cái chương trình Medicare cả nhưng mà tất cả các cái plan mà được rao bán ở trên thị trường bởi các công ty bảo hiểm tư nhân đều phải được cái chương trình Medicare của chính phủ duyệt và approve cả trước khi họ bán bởi vì nó có rất là nhiều những cái đòi hỏi rắc rối mà do cái chương trình Medicare của chính phủ phải ký duyệt và phải approve thì họ mới được bán và có đến hơn 3.500 cái plan khác nhau đang được bán ở trên thị trường là một cái con số rất là lớn đúng không? Tuy nhiên không phải là nếu bạn đang có bạn đang đang được 65 tuổi và bạn bắt đầu có Medicare thì bạn có thể chọn một cái plan trong cái 3.500 cái plan này không phải khi mà bạn có đưa vào cái zip code mà bạn đang ở thì dựa vào cái zip code đó dựa vào cái vùng địa lý đó bạn chỉ có khoảng là 10 cho đến 50 cái plan để bạn chọn những cái plan này nó rất là nhiều nhưng mà nó không phải là nó không phải là là, là được bạn ở trên toàn quốc nó chỉ được bạn trên một cái vùng nhất định nào đó thôi 
chút xíu nữa mình sẽ giải thích vì sao cái chuyện được bạn trên một vùng nhất định này nó lại có nó lại có một cái tỉnh rất là ảnh hưởng đến cái giá cả của nó và trong ba ngàn năm trăm cái plan này á, thì cái chi phí của mỗi plan thì nó có rất là nhiều plan là bạn không cần phải trả đồng tiền nào cả cái chi phí trả hàng tháng là zero bạn chỉ cần nói là bạn chuyển qua Medicare Advantage và bạn muốn bạn muốn đăng ký vào một cái chương trình Medicare Advantage ABC gì đó thì cái chương trình đó nó có phí hàng tháng là không đồng thì bạn không cần đọc đồng nào cả là bạn có được cái chương trình Medicare Advantage đó rồi nhưng mà cũng có những cái plan đó, nó lên tới khoảng năm bảy trăm đô mỗi tháng thì nó cũng khá là đắt có những cái plan rất là đắt mà có những cái plan cũng rất là rẻ tuy nhiên giá trung bình của ba ngàn năm trăm cái plan này á, vào năm hai nghìn hai mươi hai là chỉ khoảng 25 đến 28 đồng mỗi tháng cho cái giá trung bình. Thì như vậy là nó rất là là, là khá là rẻ. Khá là rẻ. À, cho nên là cái chương trình này nó được tiện là rẻ. Vậy thì bây giờ thì mình sẽ cố gắng giải thích là vì sao cái chương trình này nó cái chương trình Medicare Advantage này nó rẻ hơn so với Medicare truyền thống. Cái, cái, lý, cái lý do lớn nhất là bởi vì bạn nếu bạn ở trong cái chương trình Medicare Advantage tức là bạn phải chịu một cái sự hạn chế về mạng lưỡi các bác sĩ và các bệnh viện và các trung tâm y tế mà bạn có thể khám bệnh được. Các kế hoạch Medicare Advantage thường có hạn chế về mạng lưới có nghĩa là bạn có thể cần sử dụng bác sĩ, bệnh viện và các, nhà, các trung tâm y tế khác trong một mạng lưỡi đã được xác định cụ thể và bạn không có thể đi ra ngoài cái mạng lưỡi này được khi mà bạn gia nhập vào một cái chương trình Medicare Advantage thì bạn chỉ được đến các bệnh viện bác sĩ và các trung tâm y tế trong cái mạng lưỡi đó thôi cho nên nó rất quan trọng khi mà bạn quyết định chọn cái trung chọn cái chương trình Medicare Advantage nào bạn phải nghiên cứu cho kỳ là cái chương trình đó nó sẽ cho bạn đi đến các bác sĩ và bệnh viện và trung tâm y tế gần khu bạn ở và nó đã bao gồm các bệnh viện và bệnh bệnh viện và bác sĩ mà bạn cần phải đi khám rồi thì cái đó là cái quan trọng và bởi vì á, những cái chương trình này á, nó đã có những cái thỏa thuận với các mạng lưới cụ thể như vậy rồi cho nên những cái thỏa thuận này nó làm cho cho phép những cái công ty bảo hiểm được đàm phán với các cái mạng lưới y tế này và thỏa thuận được với một cái giá tốt hơn và chuyện này nó giúp giảm chi phí đúng không bởi vì là nếu như mà bạn trong cái chương trình Medicare truyền thống bạn có thể đi khám ở đâu cũng được cả đi lung tung tất cả mọi nơi thì cái chương trình Medicare khi mà nó thọ, thỏa thuận giả với tất cả các cái bệnh viện thì nó đều nói là nó có vài chục triệu người mấy gần cả trăm triệu người trong cái chương trình này nhưng mà nó không biết người nào sẽ chọn đến cái bệnh viện của bạn hoặc đến cái trung tâm bác sĩ của bạn thì như vậy nó sẽ khó đàm phản về giả hơn trong khi nếu mà bạn trong một cái chương trình bạn trong một cái plan Medicare Advantage và bạn điện thoại thuộc một một mạng lưỡi khoảng 200 bác sĩ, 50 cái bệnh viện và khoảng 50 cái trung tâm y tế thì bạn nói đấy là cái mạng lưỡi mà bạn muốn nhắm đến và chương trình của bạn hiện đang có khoảng 2 triệu bệnh nhân, 2 triệu người thì người ta sẽ cảm thấy à 2 triệu người này bắt buộc phải chọn sợ chọn cả cái bác sĩ trong cái mạng lưỡi này thì họ sẽ thỏa thuận được một cái giá tốt hơn rất là nhiều và chuyện đó nó giúp giảm chi phí, đúng không? Đó là cái lý do thứ nhất. Lý do thứ hai lúc này mình nói là trước tất cả các cái chương trình Medicare Advantage này á, để được ráo bạn ở trên thị trường thì phải được approve bởi cái chương trình Medicare uh, của chính phủ và khi cái quá trình mà duyệt và approve đó nó cũng nảy sinh thêm một chuyện nữa là cái chương trình Medicare của chính phủ á, nó cũng cung cung cấp trợ cấp tài chính cho các kế hoạch Medicare Advantage để giúp chi trả chi phí bảo hiểm cho các cá nhân những trợ cấp này có thể giúp bù đắp chi phí của các lợi ích bổ sung được cung cấp cho các chương trình Medicare Advantage. Thì những cái chương trình Medicare Advantage này nó là của tư nhân và nó được bán để thu lợi nhuận. Nhưng mà dựa vào những cái thiết kế của cái chương trình khi mà nó nộp lên cho cái chương trình Medicare của chính phủ thì họ sẽ ký duyệt để được ráo bán. Và trong quá trình ký duyệt đó thì nó sẽ có những cái thỏa thuận là nếu như mà họ cho thêm kỳ lợi ích này thì chính phủ sẽ cho thêm một cái số tiền tài trợ Ví dụ như các bạn biết á, là trong các cái chương trình Medicare Advantage thông thường tất cả các chương trình Medicare Advantage đều có hầu hết là đều có những kỳ coverage cho bạn đi khám mắt, khám tai và khám và và khám mũi, khám răng, khám mắt và khám khám tai. Sorry không phải khám mũi. À, trong lúc cái chương trình Medicare truyền thống thì không có những cái đó. Cho nên là để mà có được những kỳ lợi ích uh, lợi ích bổ sung đó thì là 
cái chiến tranh Medicare của chính phủ có những cái tài trợ cho họ cho nên họ mới giảm được chi phí như thế một cái lý do thứ ba nữa là rất là nhiều chương trình Medicare Advantage là mặc dù là họ có chi phí là bằng không đồng và không cần đóng tiền cả nhưng mà cũng có những cái những cái plan đó là họ uh, cái người mà vào cái, những cái plan đó phải đóng đến vài trăm đồng năm bảy trăm đồng mỗi tháng thì những cái số tiền mà người đó đóng vào đó, nó cũng giúp cho cái chương những cái chương trình Medicare Advantage này nó cân bằng cả cái chi phí và làm cho cả cái chi phí đó nó thấp hơn thì cái này nó cũng giống như là nó cũng giống như là nếu như mà trên một chuyến bay mà người ta bạn nhiều người ta được người ta bạn được nhiều cả kỳ được nhiều cả kỳ ghế hàng thương gia và và first class thì là những kỳ ghế hàng phổ thông nó cũng rẻ đi một chút bởi vì những cái người hàng thương gia và hàng first class người ta trả tiền rất là nhiều À, và nếu mà những người ta bạn được hết người ta phiêu được hết tất cả các trên hàng thiên gia và trên hàng 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 nhất thì là những cái người ngồi ghế hàng phổ thông như chúng mình đó, cũng sẽ được hưởng cũng sẽ được lời hơn là người ta sẽ sẽ giảm cái giá ở trên cái chuyện hàng phổ thông cái ghế hàng phổ thông một chút để mà cái miệng là cả cái chuyện bái đỏ người ta người ta làm được cái số tiền mà uh, người ta kiếm được cái số tiền người ta đã định ra cho mỗi chuyến bay thì cái này cũng vài ví dụ một cái công ty mà cung cấp cái plan Medicare Advantage người ta có nhiều cái plan có những cái plan thì zero nhưng mà có những cái plan đó thì là nó sẽ trạc năm bảy trăm đồng mà nếu rất là nhiều người gia nhập vào cái plan trạc năm bảy trăm đồng thì những cái plan mà không tỉnh tiền không trả tiền hoặc là trả tiền thấp nó sẽ không được hưởng lời một chút là bởi vì nó cùng một công ty và công ty đó nó kiếm được nhiều tiền trên những cái plan mà đã tỉnh rất là nhiều tiền rồi đúng không thì đó là ba lý do lớn mà vì sao cái chương trình Medicare Advantage có chi phí thấp cái bởi vì cái chương trình Medicare Advantage này á, nó thu hút được nhiều người một trong những cái lý do nó thu hút được nhiều người á, là nó có một cái giới hạn về chi phí từ tốc khi mà bạn tham dự vào một cái chương trình Medicare Advantage thì cái chương trình đó nó sẽ cho bạn biết là không biết là trong năm tới bạn bị bệnh nhiều như thế nào bạn mắc bệnh những cái chứng bệnh hiểm nghèo gì vân vân và vân vân nó không cần biết nhưng mà đó cam kết với bạn á là trong năm tới những bạn nếu mà bạn đi khám bệnh và bạn có cái Medicare Advantage này và bạn phải mất tiền tuổi trả thì cả cái chi phí từ tốc của bạn sẽ không có 5.000 đô la chẳng hạn và sẽ không có một cái số tiền nhất định nào đó và cái chuyện này á nó sẽ đảm bảo được cái chuyện đó và chính phủ thì cùng quản lý nó và không cho nó là cái mức mà chi phí từ tốc này là có 8.300 so với năm 2000, trong năm 2023 cái con số 8.300 là nó sẽ được chính phủ thay đổi hàng năm nhưng mà khi mà nó quản lý cái mức cao nhất của chi phí từ tốc mà những cái người thù hưởng phải trả tiền từ tuổi của họ thì cũng giúp cho những cái người này á nó dễ hơn để dự toán dự đoạn các cái chi phí và và lên kế hoạch cho các cái kế hoạch về hưu của họ đúng không? Bởi vì bạn biết rằng á, là lúc bạn về hưu một năm bạn sẽ có được là bảy chục nghìn đô năm chục nghìn đô chẳng hạn và bạn biết trong năm chục nghìn đô đó cái mức tối đa để cho bạn trả ra móc tiền tuổi trả cho chăm sóc sức khỏe của bạn là năm nghìn thì bạn biết là bạn còn bốn mươi lăm nghìn để mà bạn chi tiêu thì nó sẽ thì nó sẽ tiền cho bạn bởi vì cho dù nắm tới mà bạn bị bệnh nhiều bạn phải vào bệnh viện rất là nhiều và tất cả chi phí nó lên đến gần một trăm nghìn thì bạn cũng không lo bởi vì bạn đã có cái mức giới hàng tối đa là năm nghìn đó rồi còn lại bao nhiêu là cái Medicare Advantage nó phải trả trong khi trong cái Medicare truyền thống á, thì nó không có cái mức tối đa như vậy nếu mà bạn bị bệnh nhiều mà bạn bị phải móc tiền tuổi ra nhiều thì bạn cứ vẫn phải trả nhiều theo kỳ theo cái chương trình đó chứ nó không có một cái mức tối đa thì đó là mình nghĩ cũng là một yếu tố vì sao nhiều người chuyển qua Medicare Advantage. Thì đó là cái phần là vì sao nó có chi phí rẻ hơn và nhiều người chuyển qua nó, đúng không? Nhưng mà bây giờ đến cái phần á, là vì sao nó có chi phí rẻ như vậy và nhiều người chuyển, nhiều người thích mà nó lại có thể á, là hiệu quả hơn rất là nhiều cái chương trình truyền thống và nó làm cho những cái người trong, trong chương trình của nó đi đến bệnh viện ít hơn và đi vào phòng cấp cứu ít hơn thì có mình nghĩ là có ba lý do lớn lý do thứ nhất á, là các kế hoạch Medicare Advantage thường hoạt động theo mô hình quản lý chăm sóc nhận mạnh về việc điều phối chăm sóc và có thể yêu cầu giới thiệu để xem để đi đến các chuyên gia 
Mô hình này có thể dẫn đến nhiều việc chăm sóc phòng ngừa và can thiệp điều trị sớm, giảm bớt việc chăm sóc khẩn cấp và nhập viện đặc tiền. Thì các bạn nhớ là cái chương trình Medicare Advantage kỳ kỳ có hai cái hạn chế. Hạn chế thứ nhất là chị bạn chỉ được đi đến các bệnh viện và bác sĩ trong cái mạng lưỡi cổ định thôi. Và cái thứ hai là để đi đến các bác sĩ chuyên môn và để đi các chuyên gia và để có những cái xét nghiệm chụp phim thì bạn đều phải được giới thiệu từ người bác sĩ chính của bạn, tức là cái primary doctor, bạn không tự đi làm được. Thì cái cách thiết kế như vậy á, vô hình dung á, nó đã làm cho cái người bác sĩ chỉnh của bạn là cái primary care doctor trở thành cái người người điều phối cho những cái hoạt động khám sức khỏe của bạn. Bạn muốn đi đến bác sĩ chuyên gia nào, bạn muốn đi chụp phim, chụp hình gì, đều phải được cái người đó xác nhận cả và được đều được cái chương trình Medicare Advantage đồng ý cả. Thì như vậy, á, cái người mà bác sĩ chỉnh của bạn sẽ giúp cho bạn có có những cái kế hoạch chăm sóc sức khỏe tốt và nó làm cho cái người bác sĩ đó có những cái cái giải pháp làm cho bạn chú ý vào cái chuyện chăm sóc phòng ngừa và can thiệp ví dụ mấy bạn nói là bạn có những cái triệu chứng như vậy như vậy thì ngay từ ngay từ lúc mà ban đầu á là cái người bác sĩ chỉnh đó cũng đã rất là rất là quan tâm đến những cái chuyện đó và chỉ cho bạn đi đến các cái bác sĩ chuyên khoa đó thì cái chuyện đó nó là chăm sóc phòng ngừa có như khi là bạn khó bạn hạ khái á, là bạn bị khó bị khó vào buổi sáng mà mới chỉ mới bắt đầu thôi thì cái người bác sĩ chính của bạn á cũng đã sờ và lo là, là 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 giới thiệu cho bạn đi đến các bác sĩ chuyên gia rồi chứ không đợi cho cái chuyện đó nó trở nên nó trở nên tồi tệ hơn cho nên là cái chuyện mà chăm chú ý vào vấn đề chăm sóc phòng ngừa nó giảm bớt những cái chuyện mà bạn phải đi vào phòng cấp cứu hoặc là phải vào nhập viện khi mà tình trạng nó đã nó đã rất là nguy hiểm rồi thì cái có đã cái đã là cái thì, lý do thứ nhất lý do thứ hai á là các kế hoạch Medicare Advantage thường tiến hành đánh giá rủi ro sức khỏe để xác định và quản lý các vấn đề sức khỏe sớm có thể dẫn đến việc tiết kiệm chi phí lâu dài thì cái, bởi vì là cái thiết kế của nó như vậy cho nên là cái người bác sĩ chính á, nghiệm vụ chính của họ là đánh giá rủi ro sức khỏe để xác định và quản lý các cái triệu chứng sớm và làm cho những cái triệu chứng việc, việc chú ý đến cái việc phòng bệnh này á, làm cho cái chi phí lâu dài nó giảm đi rất là nhiều đúng không? Cái yếu tố thứ ba cái lý do thứ ba mà mình nghĩ đây là một cái lý do rất là quan trọng là bởi vì như lúc nãy mình nói về bạn á, là cái chương có 3.500 cái plan của Medicare Advantage được ra bạn ở trên thị trường bởi 100 hơn 100 công ty nó ra bạn các cái chương trình này các cái chương trình này đó là một bên bên còn lại là Medicare truyền thống là chỉ có một ông chính phủ thôi thì bạn thấy cái mức độ cạnh tranh cái mức độ uh, cái mức độ cạnh tranh ở bên cái chương trình Medicare Advantage là nó lớn hơn rất là nhiều so với cái chương trình Medicare truyền thống bởi vì bên này 100 công ty người ta bán 3.500 hơn 3.500 cái kế hoạch thì họ phải cạnh tranh với nhau rất là nhiều để mà kiếm thị phần để mà có lời thì khi mà cái gì cũng vậy mình ở Việt Nam qua đây thì chắc các bạn cũng sẽ các bạn cũng đã biết rõ ràng rồi nếu mà có cạnh tranh nếu mà có cạnh tranh lành mạnh như vậy thì mọi người đều phải cố gắng cắt giảm chi phí và trở nên hiệu quả hơn và cái chuyện mà cả trăm công ty cạnh tranh với 3.500 kế hoạch uh, như vậy thì nó sẽ làm cho các cái kế hoạch này càng ngày các cái plan của America Advantage càng ngày nó càng tốt hơn càng ngày giảm nó sẽ càng giảm hơn bởi vì nếu mà không thì không ai chọn bạn cả người ta sẽ chọn những cái option khác đúng không? Trong khi cái ống Medicare truyền thống là chuyện một ống chính phủ cho dù là chính phủ Mỹ đi nữa nhưng mà không có cạnh tranh không có không có không có không có incentive gì cả thì nó cứ y à, y ạt như vậy và nó càng ngày càng trở nên công cần hơn và càng ngày càng trở nên là là đắt đỏ hơn và không có hiệu quả thì mình nghĩ đó là một cái chuyện rất là rất là ngậu rất là 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 là, là chính xác mình ở Việt Nam qua đây thì chắc mọi người đều thấy rồi là trước đây mình ở trong cái thời kỳ bao cấp à, <cười> và tất cả đều được đặt kế hoạch từ 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 bộ tổng tham mưu ở ngoài Hà Nội thì mình đã biết nó hiệu quả đến như thế nào 
cho đến khi mà mình mở cửa kinh tế thị trường và đi theo cái đường lối à, kinh tế thị trường và kinh tế kinh tế tư bản thì là mọi chuyện nó đã thay đổi như thế nào thì chắc mọi người đều đã thấy cái chuyện đó rõ ràng rồi đúng không thì mình nghĩ à, đó là những cái lý do mà làm cho cái chương trình Medicare Advantage mặc dù giá rẻ nhưng mà vẫn rất là hiệu quả và vẫn rất là tốt chỉ có những cái hạn chế duy nhất mà mình thấy là hơi khó khăn là bạn ở trong vùng nào thì chị bạn chị được đi khám bác sĩ và bệnh viện trong cái mạng lưỡi ở vùng đó thì thật ra mình nghĩ cái đó nó cũng không có có hạn chế gì nhiều chỉ có điều là nếu mà bạn là người mà ở Washington DC 3 tháng về Texas ở 3 tháng qua uh, LA ở 3 tháng xong rồi đi du lịch nhiều quá thì sẽ là có vấn đề bởi vì là khi bạn đi đến những cái vùng đó mà bạn ở cả tháng hai tháng nếu mà có chuyện gì về sức khỏe thì bạn không có bác sĩ nào ở cái vùng đó cả nếu bạn ở trong Medicare Advantage bạn chỉ được giới hàng ở những bác sĩ ở trong cái vùng bạn đang ở thôi còn nếu bạn ở trong Medicare truyền thống thì bạn đi đâu bạn qua đi bạn qua Cali bạn qua Texas bạn có bệnh bạn vào bệnh viện thì vẫn nó là cái chương trình Medicare chung cả chính phủ cho nên vào bệnh viện bác sĩ nào cũng được cả không có vấn đề gì thì mình nghĩ đó là cái hạn chế duy nhất nếu như mà bạn không có cái hạn chế đó và bạn nghĩ là một năm bạn chỉ đi du lịch một hai tuần thì là Medicare Advantage có khả năng đó là một kỳ sự lựa chọn đúng đắn đó là theo nhận định của mình sau khi mình tìm hiểu về vấn đề này các bạn suy nghĩ như thế nào thì các bạn uh, chia sẻ cho mình biết ý kiến của các bạn đặc biệt là những người mà đang có chương trình Medicare Advantage á, hoặc là đang có Medicare truyền thống á bạn cảm thấy như thế nào thì chia sẻ để mọi người trong cộng đồng đều biết những cái kinh nghiệm của bạn hiện giờ là như thế nào hy vọng các bạn thích cái video này nếu các bạn thích cái video này thì giúp cho mình một nút like và một vài chữ comment càng nhiều nút like và càng nhiều comment thì sẽ giúp youtube quảng bá cái video này đến với nhiều người hơn nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo chào tạm biệt bye bye